নমস্কার আপনাদের সঙ্গে রয়েছি আমি বর্ষা আর আমার সঙ্গে এই মুহূর্তে স্টুডিওতে রয়েছে দেবময় ঘোষ আর এই মুহূর্তে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো তা হচ্ছে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল না নতুন করে বিষয়টা নিয়ে কিছু বলার নেই কারণ বিগত বহু দিন ধরে ইনফ্যাক্ট বহু মাস ধরে এই নিয়ে তর্ক বিতর্ক বিভিন্ন রকম জল্পনা কল্পনা ক্ষোভ বিক্ষোভ চলছে সেই পর্বের এখনও কোনো দি এন্ড হয়নি এবং তা হবে কি না সে নিয়েও বড় সড়ো একটা ধোঁয়াশা রয়েছে এবং লোকসভা নির্বাচন সামনেই হাতে মাত্র আর কয়েকটা মাস বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাদের প্রস্তুতি একেবারে তুঙ্গে সেখানে কোনো রকম ভুল ত্রুটির কোনো জায়গা রাখতে চাইছে না কেউ কিন্তু বিভি মানে শাসক দল এবং বিরোধী পক্ষ যে যার নিজের হাতিয়ার গুছোতে ব্যস্ত এবং সেক্ষেত্রে এই যে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল এই বিষয়টা নিয়ে এই এটা যে একটা বিরোধী পক্ষের কাছে সরকারকে কেন্দ্রীয় সরকারকে আক্রমণ করার যে একটা অন্যতম হাতিয়ার বা জায়গা সে বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই অন্তত রাজনৈতিক মহলের পক্ষে রাজনৈতিক মহল তেমনটাই জানাছে আমার সঙ্গে দেবময় রয়েছে দেবময় দেখো এতগুলো কথা যে কারণে বলা সেটা হচ্ছে যে বারবারই এই নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল নিয়ে বিভিন্ন সমস্যা বিভিন্ন ক্ষোভ বিক্ষোভ উঠে আসছে কিন্তু এই যে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল যেটার ওপরে বিজেপি শিবির থেকে মোদী সরকার এতটা কেন্দ্র এতটা জোর দিয়েছে সেখানে কিন্তু বিজেপির মধ্যেই এই বিষয়টা নিয়ে একটা দ্বন্দ্ব লুকিয়ে রয়েছে বা সেটা সামনে প্রকট হয়ে যাচ্ছে অনেক বেশি এবং পরিস্থিতি এমন দিকে এগোচ্ছে সেটা আবার বিজেপি নেতাকেই আসতে হচ্ছে সেই পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য এতগুলো কথা আমি বললাম এবং সেটা তুমি আর একটু বিস্তারিত যদি জান হ্যাঁ বর্ষা যে বিষয়টা হচ্ছে যে তুমি যেভাবে শুরু করলে সেটা হচ্ছে যে এই আসামের একটা এমন পরিস্থিতি দেখা যাচ্ছে কারণ নাগরিকত্ব বিল এবং এনআরসি ইস্যুটা আসাম থেকেই শুরু হয়েছে এবং এটা তুমি যেরকম বলছিলে যে এটা নির্বাচনকে সামনে রেখেই এ বছরের ইলেকশন ইয়ার ভারতে নির্বাচনকে সামনে রেখেই কিন্তু দু হাজার আঠেরোর মাঝামাঝি সময় থেকে বিষয়টা শুরু হয়ে গেছে এবার আসামে যে বিষয়টা এখন ঘটছে আসামের যারা বিজেপি নেতৃত্ব আছে তাদের মধ্যেই কিন্তু নাগরিকত্ব বিল বা সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল যেটা বিল হিসেবেই আছে সেটা পাস হয়েছে লোকসভায় এবার সেই বিষয়টা কিন্তু তাদের নিজেদের মধ্যে কিছুটা মতনৈক্য রয়েছে এমন মতনৈক্য যে আসামের তুমি যদি দেখো যে শেষ চার পাঁচ দিনে বিধানসভাতে আসামের চারজন এমএলএ এই বিলটার বিরোধিতা করেছে এবং আসামের যে যিনি স্পিকার বিধানসভা যিনি স্পিকার হিতেন্দ্রনাথ গোস্বামী উনি নিজেও এই বিলটার বিরোধিতা করছেন এবং ওনার যারা ওনাকে যারা সিনিয়র লয়ার তোমাকে বললাম যেমন অতুল বোরা দিসপুরের দিসপুরের বিধায়ক দেবানন্দ হাজারিকা বিপুরিয়ার বিধায়ক এছাড়া ঋতুপর্ণ বড়ুয়া লৌওয়ালের বিধায়ক পদ্মা হাজারিকা সৈতার বিধায়ক এই রকম চার পাঁচজন বিধায়ক এরা কিন্তু স্পষ্ট এই বিলের বিরোধাচরণ করছেন এবং এই যে একটা টালমাটাল পরিস্থিতি আসামে বিজেপি শাসন সর্বানন্দ সোনোয়াল তো এই এই যে টালমাটাল পরিস্থিতিটাকে সামাল দিতে সংঘঘনিষ্ঠ বিজেপি নেতা রাম মাধবকে কিন্তু আসামে বিজেপি পাঠিয়েছে এবং রাম মাধব গতকালকেই পৌঁছে গিয়েছেন এবং নিজে কাজ শুরু করেছেন এবং রাম মাধব একটি বিষয় পরিষ্কার উনি যেটা বলছেন সেটা হচ্ছে যে এই সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল নিয়ে কিছু ভুয়ো তথ্য বাজারে ঘুরছে এবং তা মানুষকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছে এবং তার যারা লেজিসলেটর আছে তাদের মানে এমএলএদের কথা বলছি যারা বিধায়কদের কথা বলছি যারা বিরুদ্ধাচরণ করছেন তাদেরকেও ভয় পাই দিচ্ছে ডেট নিয়ে কিছু কনফিউশন রয়েছে এবং রাম মাধব পরিষ্কার এটা বলার চেষ্টা করছেন যে যে কোনো কাউকেই কিন্তু নাগরিকত্ব দেওয়া হবে না সব থেকে বড় কথা প্রতিবেশী দেশ থেকে যদি কোনো সংখ্যালঘু মানে হিন্দু বা অন্যান্য ধর্মের মুসলমান মুসলমান না হতে পারে তারা কি নাগরিকত্ব পাবে ভারতের এই বিষয়টাই উনি বোঝাবার চেষ্টা করেন যে কেউ নয় যারা কনসিস্টেন্টলি ভারতে সাত বছর ছিল এবং এইসব প্যারামিটার গুলো যারা পেরিয়ে যেতে পারবে তাদেরকেই কিন্তু ভারত সরকার নাগরিকত্ব দেওয়ার কথা ভাববে এখানে ভাবার প্রসঙ্গ আছে কারণ কি স্টেটকে মানে আসাম বা অন্যান্য রাজ্যকে কেন্দ্রকে অ্যাপ্লাই করতে হবে যে এই লোকটিকে আমার মনে হচ্ছে একে নাগরিকত্ব দেওয়া যেতে পারে কিন্তু এখানে যে হ্যাঁ একটু ইন্টারাপ্ট করছি যে এখানে যে 
বিজেপির মধ্যে গেরুয়া শিবিরের মধ্যে যে মতানৈক্য সেইটা তাহলে কি বার্তা দিচ্ছে মানুষ তাহলে কোন দিকে যাবে বা কি ভাববে এটা একদমই খুব ভালো প্রশ্ন বর্ষা যেটা বিষয়টা যেটা হচ্ছে দেখো আমাদের ভারতবর্ষে যেরকম সমীকরণ কেন্দ্রে এক রকমের রাজনীতি চলে আর রাজ্যগুলিতে এক রকমের রাজনীতি চলে কেন্দ্রের বিজেপি যে কথা ভাবছে আসামে যে বিজেপি ক্ষমতায় রয়েছে সেই বিজেপি কিন্তু সেখানকার মানুষের সঙ্গে অনেক বেশি ওতপ্রোত জড়িত সেখানকার নেতারা তারা স্থানীয় নেতারা কিন্তু এই এই যে হিটটা সেটা তারা ফিল করছে এই যে উষ্ণতা সেটা তারা বুঝতে পারছে এবং তারা অন্যরকমভাবে ভাবছে আসামবাসীরা এখন কি চাই যে আসামবাসীরা কিন্তু তুমি যদি দেখো যে সার্বিকভাবে তারা কিন্তু চাইছে কোনো বিদেশি যাতে আসামে না আসে আসামে প্রায় দু কোটি বাংলাদেশি রয়েছে কোনো বিদেশি যাতে ইলিগালি রয়েছে তারা কোনো বিদেশি যাতে এই জন্য আসলে বাংলা ভাষাভাষী মানুষ ওনারা বলছেন যে বাংলা ভাষাভাষী মানুষ যারা বাংলাদেশ থেকে আসছেন যে হিন্দু হোক মুসলিম হোক অন্য ধর্মের হোক তারা কিন্তু এখানে আসমীয়দের মাঝখানে একটা সাংস্কৃতিক এবং একটা সামাজিক একটা টালমাটাল পরিস্থিতি তৈরি করছে সুতরাং সেদিক থেকে দেখতে গেলে আসামীয়রা কিন্তু চাইছেন যেটা বিজেপি সেই পালস পড়তে পারছে যে তারা চাই যে কোনো বিদেশি আসবে না সে আসামী হোক বা অন্য কেউ হোক এছাড়া বিজেপি আরেকটা বিষয় চাইছে যেটা ভাষাগত সমস্যা এই যে সমস্যাটা মূলত লিঙ্গুইস্টিক প্রবলেম রয়েছে আসামে এই ভাষাগত সমস্যা দূর করতে বিজেপি আর্টিকেল থ্রি সেভেন্টি ওয়ান প্রয়োগ করতে চাইছে এবং তা আসম চুক্তি ছ নম্বর ক্লজ যেখানে বলা রয়েছে যে অসমীয়দের মানুষদের সাংস্কৃতিক ভাষাগত এবং জাতিগত যে সমস্যাগুলো সেগুলো সবসময় রিজার্ভ করা হবে যে সমস্যাগুলোকে ধারে কাছে আসতে দেওয়া হবে না সেই বিষয়টা বিজেপি চালু করতে চাইছে সুতরাং সেদিক থেকে দেখতে গেলে পরিষ্কার বলতে হবে যে বিজেপির একটা নিজস্ব মতামত রয়েছে আসামে এবং কেন্দ্রে দুটি মতামত এক জায়গাতে এলেই কিন্তু এই সমস্যাটা সমাধান হওয়া সম্ভব একেবারে দেখো আলোচনার প্রসঙ্গ মানে একদম শেষ প্রশ্ন তোমার কাছে যে আলোচনার শুরুতেই যে বিষয়টা নিয়ে বলছিলাম যে একটা সমস্যা একটা নাগরিক পঞ্জীকরণ একটা সংশোধনী বিল সেটা নিয়ে সমস্যা এবং সেটা নিয়ে বিজেপির মধ্যেই সঙ্গী বিজে সংঘ থেকে বিজেপিতে এসছেন সুতরাং ওই এথেনিক প্রবলেম গুলো বরাক উপত্যকায় যেখানে বেশি বাংলা ভাষাভাষী মানুষ বসবাস করে তারা একরকম ভাবছে বা অন্য যার পূর্ব পশ্চিম আসাম বা মধ্য আসামে তারা কিন্তু অন্যরকম ভাবছে এই আটটা না নটা মুসলিম ডমিনেটেড আসাম এমন একটা রাজ্য জম্মু কাশ্মীরের পর কিন্তু সেখানে সব থেকে বেশি মুসলমান থাকে সুতরাং এই সব বিষয়গুলো কিন্তু বিজেপিকে অ্যাড্রেস করতে হবে বিশেষ করে লোকসভা ভোটের আগে অ্যাড্রেস করতে হবে যদি এই সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল থেকে যদি লোকসভায় ফায়দা তুলতে চায় বিজেপি তাহলে কিন্তু এই যে ছোট ছোট সমস্যাগুলো রয়েছে আসামে সেই সমস্যাগুলো এবং সব নিজেদের নেতাদের মধ্যেই রয়েছে সেই সমস্যাগুলো কিন্তু রাম মাধবকে হোক বা যে কেউ সিনিয়র নেতৃত্ব তাদেরকে সমাধান করতে হবে বর্ষা ধন্যবাদ তোমাকে দেবময় আমাদের আলোচনা এখানে শেষ করছি দেখছিলাম কলকাতা টোয়েন্টি ফোর সেভেন আপনার সঙ্গে সব সময়